Io ho una formazione scientifica, sono laureata in ingegneria, poi adesso sono professoressa di, di statistica, statistica sociale. E, è sicuramente un percorso che io ho sempre scelto perché ho fatto anche il liceo scientifico, quindi era proprio una mia inclinazione la parte scientifica. In casa mia, devo essere sincera, nessuno ha mai obiettato. Ho avuto anche degli esempi perché anche in casa mia non sono la prima ingegnere, ce ne sono anche altri e quindi altre mie, mie cugine che hanno fatto ingegneria, quindi probabilmente anche questa ehm, testimonianza, quindi un po' la, vol la volontà di emulazione può giocare un ruolo importante quindi anche quello di far vedere ai, le, alle ragazze, alle bambine il fatto che le donne possono fare determinati eh, lavori possono essere in, determinate, in determinati ruoli è importante bisognerebbe agire proprio su, su questioni culturali, cercare di approcciare sia i bambini che le bambine con esattamente le stesse, gli stessi stimoli e con, concedere a entrambi la possibilità di sviluppare le proprie, le proprie aspettative, le proprie aspirazioni senza incanalarle in stereotipi che dopo possono portare appunto a questo soffitto di cristallo. Una delle poche rettrici donne nel nostro paese, che ora adesso sono 10 contro 80 rettori... Anche un po' di più, un po di più forse. <ride> sì. eh, come mai secondo lei c'è ancora questa disparità? Beh, questa è una domanda che ci, siamo, che ci poniamo anche spesso con le mie colleghe. Effettivamente la piramide delle carriere, chiamiamola in questa maniera, penalizza senz'altro le, le donne nelle, nelle posizioni di vertice. Quindi per poter essere rettore bisogna essere professore ordinario e quindi di conseguenza questo potrebbe essere sicuramente uno dei, delle, dei fattori. L'altro fattore secondo me può essere anche tipicamente femminile che eh, spesso accade eh, per tradizione, per cultura che dobbiamo sicuramente combattere, che le donne pensano di non essere all'altezza, no? questa mancanza di empowerment e dire no ma io non, non, non me la sento, ho anche altre cose da, a cui pensare, questo verissimo, però ecco magari non, non mi cimento, non mi metto in gioco. Su tutte e due si può sicuramente lavorare su tutti e due questi aspetti. I dati di Alma Laurea dicono che le studentesse si laureano prima e con voti più alti degli studenti, però poi faticano di più nel mondo del lavoro, sia a trovare lavoro che a guadagnare la stessa cifra. Esatto, esatto. C'è un problema sia di, di appunto in trovare lavoro che avere una parità nel salario. Anche noi abbiamo molte eh, ricercatrici, eh, anche molte professoresse associate e appunto il problema grosso che accade è quando si arriva a dei ruoli dei professori ordinari dove effettivamente c'è un collo di bottiglia un po' per tutti ma effettivamente per le donne sembra essere maggiore perché le statistiche lo dicono chiaramente che si va per esempio nel nostro Ateneo intorno a un 70% di professori ordinari uomini e 30% di professoresse ordinarie. Al di là dell'agire sull'educazione, secondo lei a livello pubblico cosa si potrebbe fare? Le quote rosa hanno aiutato perché comunque hanno spostato l'attenzione, hanno puntato l'attenzione su un problema che esiste e, e anche se viene risolto, come dire, forse non in una maniera lungimirante ma così eh, immediata, qualcosa hanno prodotto. Anche perché, come le dicevo prima, eh, il sottoprodotto del fatto delle quote rosa è che è possibile portare delle testimonianze. Cioè ci sono effettivamente delle donne che hanno ricoperto quel ruolo e che sono in grado di testimoniare che si può fare.